各位观众朋友，大家好！谢谢你们在这三个星期来的支持，让我们 Facebook 的 Fan Page 在短期内突破了五百多个 Like。每个人喜欢的球拍都不一样，你是如何选购你的球拍的呢？今天我不会评论任何的球拍，反而会来谈谈选购球拍的时候需要注意的项目。我选购球拍的时候会注意球拍的拍框的设计。球拍拍框承受的磅数、中管的硬度、球拍的平衡点，还有握把的大小。嗯、在市面上，我们普遍常会看到扁头型的拍框。其实，除了扁头型的拍框以外，还有椭圆形的拍框和鸡蛋型的拍框。鸡蛋型的拍框和扁头型的拍框比较的话，鸡蛋型的拍框的 sweet spot 范围会比较小，集中力就会比较高。扁头型的拍框和椭圆形的拍框比较的话，椭圆型的拍框的范围 sweet spot 范围会比较大，但它的集中力就比较低。要选择什么类型的拍框，其实是见仁见智的。对我来说，如果没有讲究和特别需求 sweet spot 的范围的话，扁头型的拍框其实都蛮实用的。每一支球拍能承受的磅数都不一样，不能承受高磅数的球拍未必是不好的球拍，因为每个人绑的磅数都不一样。以我打球经验，我觉得高磅数和低磅数都有它好打的感觉。高磅数通常是指二十七磅或以上，高磅数击球时球停留在线的表面的时间会比较短，反击球的速度。会比较快，如果手不够力的话，就另当别论了。相反的，如果低磅数击球时，球停留在线的表面时间会比较久，反击球的速度会比较慢。但是，我觉得低磅数在控球方面会做得比较完美。所以，选球拍的时候，记得要确定那只球拍是否能承受你所要的磅数。接下来我们需要注意的就是球拍的中管硬度。其实，球拍的中管硬度和线的磅数有相似的道理。中管偏硬的话，击球的力度会比较大，所以我们需要更大的力量来发挥这样类型的球拍。相反的，中管偏软的话，我们不需要那么大的力量来控制和发挥这样的球拍，但是击球的力度就没有这样大了。所以选购球拍的时候，我建议初学、初级的球员或者手没有那么有力的球员，选购不要太硬的球拍。球拍的 balance point 平衡点可以分成三种：高、中和低。我个人会比较喜欢 balance point 在中间的球拍。因为这样子类型的球拍在防守、攻击方面都很平均、平衡。Balance point 偏高的球拍，头部会比较重，这样的球拍通常是属于攻击型球拍。头部偏重的球拍，压球时的力度会比较大，自然的用的力量也比较大。Balance point 偏低的球拍，重量会偏在握把，这样的球拍。拍头会感觉比较轻，左右挥拍的时候的速度反应也比较快，所以选购球拍的时候也需要注意这一点。最后我会注意的是球拍握把的大小，握把小的球拍头部会感觉比较重，相反的，如果握把的厚度比较大。头拍会变得比较轻，所以选用什么样类型的 grip 也会直接影响球拍的感觉。你可以尝试调整一下你 grip 的厚度，再打球，我相信感觉一定会不一样。以上是我选购球拍会注意的项目。
球拍的拍框设计，拍框能承受的磅数，中管的硬度，球拍的 balance point 平衡点，握把的大小。希望这个单元能帮助你们选到适合自己的球拍。